欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博出席华表颁奖典礼，当他和导演畅聊时，他是真的值得被认可。王一博出席华表颁奖典礼，这场盛典下的王一博，让我们对他的看法需要重新定义。王一博不愧是热度中心。娱乐圈顶级流量平台推送，从来不管你是红还是黑，出席在这种公开的场合，都有王一博的热搜。在华表讲红毯，演员王一博一身酷黑，沉稳大气，新中式立领西装，儒雅复古，略带俏皮的蝴蝶结胸针，刚中有柔。此次王一博出席华表颁奖典礼，带了三部影片，与刘晓氏合作的《长空之王》亮相。主持人还帮着宣传，热烈无名。说起王一博，他对演员事业一直都百分之百付出，需要举铁就举铁，需要剪枝就剪枝，枝为完美贴近角色。几乎所有合作过的人都称赞王一博的敬业，他的确担当得起。业内口碑和作品质量一样越来越坚实，而且在主流电影圈，有作品有实力，就可以给你打开无限的可能性。这就是格局。这就是平台资本的力量，前提是需要有一定的实力跟影响力，要不然一切免谈。而王一博恰好就有这个实力。都知道华表奖那可是国家级认证的奖项，主旋律才是王道。电影与艺术更主要价值的传递，认可你的实力，并且德行兼备。什么饭圈、流量，在这里统统都行不通，要的是就是作品，这才是一个演员的底气。说王一博是资源咖的人，大多数人不过是嫉妒而已。看一下这次的华表奖后台，我们看到了王一博跟尔冬升热聊，杜华陪伴左右，尔导主动要微信，王一博全然乖巧模样。粉丝看了都说，原来王一博才是杜华的人脉。这句话说的挺对，毕竟月华的上市，招股书上的钱不会骗人。不管是刚出道时的新人时期。还是成为现在的大明星，不管对谁都是谦逊有礼、真诚待人接物、很有教养的年轻小伙。还有王宝强跟王一博热聊，各种拍照留恋，都只能说王一博都让电影圈的人看到了他的实力。除了自带的大流量，还有他最大的底气就是作品的出彩、实力的表现，能够让文艺片无名拿下九个亿票房，更是在国外飘香。他的人气助燃了关注度，他的表现证明了自己的演技实力。王一博的敬业、努力，怪不得被合作过的导演都认可，真的很佩服王一博。决定做一件事情，一定会做好，热爱就要做到极致。在这个浮躁的社会，能坚持做自己喜欢的事，真的很棒。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。